गुड मॉर्निंग क्लास जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है तो अब हमारा जो नया टॉपिक आता है हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हमें ठीक है ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस ठीक है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ठीक है तो होता क्या है सबसे सब, सबसे पहले हमें अब पहले की तरह हमें डायग्राम समझना है डायग्राम में क्या है ठीक है हमने एक पॉइंट माना पी एक माना क्यू ठीक है एक चार्ज माना है पी पॉइंट में क्या चार्ज है प्लस क्यू चार्ज ठीक है प्लस क्यू चार्ज माना है पी पॉइंट में जो ओरिजिन से डिस्टेंस है आर वन जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर वन डिस्टेंस में ठीक है पोजिशन वेक्टर ठीक है और वैसे ही हमारे में क्या है ये क्या बोलते हैं एक क्यू पॉइंट है जो कि डिस्टेंस है पोजिशन वेक्टर आर टू डिस्टेंस में ठीक है ओरिजिन से आर टू तो इनके बीच में नेट डिस्टेंस क्या जाएगा आर वन टू ठीक है तो अब हमें देखना है ये एक पॉइंट है इसके इस पॉइंट का इसका एक अपना पोटेंशियल एरिया होगा ठीक है तो यहाँ पर मान लें इसका एक पोटेंशियल एरिया हमने क्यू मान लिया ठीक है एट पॉइंट पी क्यू पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट प्लस क्यू के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है तो एक मैंने एक और माना है एक चार्ज क्यू नो ठीक है जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है आप बोल सकते टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नो जो कि क्या है इन्फिनिटी डिस्टेंस में है ओरिजिन से एट इन्फिनिटी डिस्टेंस में ठीक है एक इन्फिनिटी डिस्टेंस में एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू नॉट तो उसको हम मूव करा रहे हैं क्यू पॉइंट में ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यू इस पोटेंशियल जिसकी इसका अपना फील्ड है इलेक्ट्रिक जहाँ इसका पोटेंशियल है उसके फील्ड में हम इस मूव चार्ज को मूव करा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर मूव करा रहे हैं हम क्यू पॉइंट में ठीक है वी मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू पॉइंट ठीक है वो डिस्टेंस इज इन एट इन्फिनिटी फ्रॉम द ओरिजन ठीक है तो हमने जो ये कहा इससे यहाँ लाने में जो वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड अवर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क तो वर्क को हमें क्या बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अवर पोटेंशियल एनर्जी तो वही हमें निकालनी है ठीक है तो समझते हैं कैसे तो जैसे हम बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वन अपॉन फोर पाइव एक्सल नॉट क्यू अपॉन आर इसका पोटेंशियल ठीक है एक इस पॉइंट में क्या हो जाएगा ये मान लिया हमने पोटेंशियल एट क्यू ड्यू टू क्यू चार्ज इस पॉइंट में इतना पोटेंशियल हमने मान लिया ठीक है इसी क्वेश्चन नंबर वन दे दी क्या हमारे पता है वर्डन टू मूव प्लस क्यू नॉट एस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू पॉइंट क्यू इन्फिनिटी डिस्टेंस से यहाँ चार्ज मूव कराने में जो काम करना है इसमें वर्ड डन को क्या लिखा डब्ल्यू लिख दिया डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू V Q नॉट कैसे V इक्वल क्या होता है W कौन क्यू मैंने बताया आपको हमला पोटेंशियल सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में ही हमने यही पढ़ा था ठीक है चार्ज को एक यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कितना टाइम लगता है वही हमारा क्या होता है वर्ड वर्डन होता है ठीक है तो हमने यहाँ लिखा V इक्वल टू डब्ल्यू कौन क्यू यहाँ से हमने W को इधर Q को इधर भेज दिया तो ये लिख दिया क्वेश्चन अब हम क्या करते हैं ये से नाम दे दिए सेकेंड अब हमने देखा वी की वैल्यू हमने निकाली है इसको यहाँ पुट कर देते हैं ठीक है तो सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया पुट सेक सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक है तो हमने देखा W V की जगह क्या है वन अपॉइंट फोर पाइव सेल नॉट क्यू अपॉन आर वन टू और यहाँ क्यू नॉट है तो हमारे ये क्या गया इन नेट हमारा क्या हो गया वर्डन आ गया इसको हम ऑल्सो वर्डन को हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ठीक है कई बार आपने देखा होगा W को हम U से भी शो करते हैं ठीक है तो इसमें कश्मीर कन्फ्यूजन मतलब डब्ल्यू से या यू से भी शो करते हैं मोस्टली ठीक है तो ये हमारा वर्डन निकल गया टू पॉइंट चार्जेस के लिए ठीक है तो ये नोट करिए कहीं पे अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है पर्सनली मैसेज भी दे सकते हैं नंबर जैसे आपको मालूम है मेरा व्हाट्सएप नंबर ठीक है यहाँ पे दोबारा लिख दो एट नाइन सेवन नाइन टू सिक्स फाइव सेवन सिक्स वन ठीक है दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर ठीक है आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं ठीक है प्लस दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी नोट डाउन दिस तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा कोई डायपोल रखा है तो वहाँ पर कितनी एनर्जी वो वहाँ पर होगी वो हमें निकालना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देख लेते हैं हमेशा की तरह पहले डायग्राम समझते हैं फिर हम डेरीवेशन में ठीक है तो डायग्राम समझते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ठीक है अपर डायरेक्शन में सारी ब्लू पॉइंट से करिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने एक डायपोल रखा है प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू ठीक है तो जब कभी हम डायपोल रखते हैं इक्वल चार्ज एंड अपोज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड डायपोल ठीक है तो डायपोल रखा है तो उस इलेक्ट्रिक जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या है एक अलाइनमेंट आएगा अलाइनमेंट में क्या है वो रोटेट करेगा डायपोल सब क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा डायपोल मूवमेंट
ठीक है पी और ई के बीच में एंगल हुआ पी मेक विद ई जो हमारा डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो एंगल बना रहा होगा वो हमारा क्या है ये ईटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हमारा डायपोल मोमेंट यहाँ लगेगा तो एंगल कितना होगा ईटा ठीक है इस डायरेक्शन में भी शो करा है पी की डायरेक्शन ऊपर है हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर तो एंगल क्या होगा थीटा ये हमारा टॉर्क लुक है तो टॉर्क क्या है टॉर्क एट और ईट जो टॉर्क इसमें लगेगा टॉर्क लगेगा टॉर्क इट मेक डायपोल अलाइंग अलॉन्ग विथ ई टॉर्क जो लगेगा इसमें वो अलाइन करेगा कि जो हमारा टॉर्क है वो सॉरी ये जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में आ जाए इसी की डायरेक्शन में आ जाए किसकी ई की फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए ठीक है ये अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा ठीक है जो टॉर्क लगेगा इसमें तो हमारा टॉर्क का फोन हमने पहले ही पढ़ा था टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा ठीक है डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखिए डायपोल मूवमेंट जो लग रहा है ठीक है साइन थीटा एंगल तो इस जब हम देखेंगे इसमें क्या हमारा स्मॉल पहले तो स्मॉल वर्ड निकालेंगे हम टोटल स्मॉल वर्ड जो इसे रोटेट करेगा डायपोल को डायपोल को जो रोटेट करेगा उसमें क्या पहले स्मॉल वर्ड निकाल दे फिर उसे इंडिकेट करके होल वर्क निकल जाएगा तो होल वर्क निकल जाएगा नहीं एनर्जी निकल जाएगी भाई ठीक है स्मॉल वर्ड इन रोटेटिंग डायपोल डायपोल को रोटेट करने में स्मॉल जो वर्ड निकलेगा हमने वाला डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू हमने हम वालों में वर्क का होम लोग कहता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट डिसप्लेट यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क रोटेटिंग फोर्स है ठीक है एंड इस डिसप्लेसमेंट हेयर डिसप्लेसमेंट इस रोटेटिंग फोर्स में जब डिसप्लेस हो तो उसे एंगल के थ्रू देखते हैं हम ठीक है तो स्मॉल एंगल तो हमने स्मॉल एंगल मान लिया ठीक है टॉर्क स्मॉल स्मॉल वर्क है तो स्मॉल डिसप्लेसमेंट भी स्मॉल माना है ठीक है तो वर्ड एन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू मतलब कहाँ से स्टार्टिंग में जो वो उसके जो एंगल रहा होगा वो क्या रहा होगा और जो मतलब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में एंगल जो रहा होगा तो टोटल वर्ड निकाल देंगे हम लिमिट रख देंगे थीटा वन से थीटा टू क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में वो कर रहे हैं इसलिए भी लिमिट भी थीटा की रिस्पेक्ट में ही होगी ठीक है तो ये हमने देखा डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इनको इंटीग्रेट कर देते ठीक है थीटा वन से थीटा टू इंटीग्रेट कर दिए फिर हमने डी डब्ल्यू इंटीग्रेट कर डब्ल्यू वर्ड एन पूरा उसके आ जाएगा होल हमारे होल सिस्टम के लिए वर्क इक्वल टू टॉर्क एक फॉर्मला क्या था हमारा पी साइन थीटा ये माना था हमने वैल्यू ऑफ पी इसको इक्वेशन आज दो वन और यहाँ का पुट इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक है ये इक्वेशन क्या है मतलब फर्स्ट की इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दी टॉर्क की जगह ठीक है तो टॉर्क पी साइन थीटा साइन थीटा को हमने ये हमारा क्या कॉन्स्टेंट टर्म थी एक तरह से पी तो उसमें हम इंटीग्रेट के भारत दिया और ब्रेकेट के अंदर सॉरी इंटीग्रेट कराया हमने साइन थीटा को साइन थीटा को इंटीग्रेट कराए तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ठीक है लिमिट रख दी लिमिट रख दी तो हमारा ये आ जाएगा वर्क इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ठीक है इंटीग्रेट ध्यान रखना साइन थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस कॉस थीटा तो माइनस पी ब्रैकेट कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन लिमिट रख दी हमने ठीक है तो ये हमारा वर्क दिख वर्ड निकल गया तो वर्ड यानी एनर्जी निकल गई वर्डन को ही एनर्जी बोलते हैं ठीक है जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड अवर पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो ये हमारा हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अगर हमारा डायपोल क्या है रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो इसका डेरिवेशन ये होगी ठीक है क्लास दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पोटें जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो वो हमने एनर्जी देखी है क्या होती कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी कोई एनर्जी कोई सी भी हो वो स्केलर क्वांटिटी होगी चाहे हम डायपोल में निकाल रहे हैं या किसी चीज़ में भी निकालें ठीक है तो दैट इज वाई देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज स्केलर क्वांटिटी ठीक है ये स्केलर क्वांटिटी होती है पूछ सकता है एक नंबर में कि पोटेंशियल ऑफ डायपोल इज ए वैक्टर और स्केलर तो आपका आंसर आएगा स्केलर क्वान्टिटी ठीक है ऐसा यूनिट क्या होती है जूल ठीक है एनर्जी पड़ रहे वर्क एनर्जी वर्क हो एनर्जी हो सब जूल है स्केलर क्वान्टिटी दैट इज कॉल दैट इज वाई ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है और जूल ठीक है तो बेटा ये नोट कर लीजिए ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है कुछ भी पूछ सकते हैं इसके भी आप में क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ठीक है इसके दो केसेस भी बन सकते हैं हमारे दो केस कैसे बनेंगे देखिए वर्ड एन पी कॉस थीटा अब मान लीजिए इसी इनिशियल एंगल हो गया हमारा थीटा वन और फाइनल एंगल हो गया थीटा टू वो बोल सकता है कि इनिशियली वो एंगल क्या होगा इनिशियली स्टार्टिंग में जो एंगल रहा होगा वो अलॉ ई के अलॉन्ग रहा होगा तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा अलॉन्ग सीमी डायरेक्शन होगी तो थीटा वन ही जीरो हो जाएगा फिर है ना उस कंडीशन में ये जीरो हो जाएगा तो हमारा पी माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगा जैसे कि यहाँ केस देख लेते हो सपोज सपोज यहाँ देख लेते हैं सपोज वर्क इनिशियल कंडीशन में इनिशियली बोला उसने इनिशियली क्या है इनिशियली क्या
टू माइनस वन ये हमारा हो जाएगा ठीक है या ये भी हो सकता है इसके अलावा भी क्या हो सकता है इसके अलावा भी बोल सकता है क्या कि वर्डन हमारा क्या हो सकता है इनिशियली नाइन्टी डिग्री में हो ई के अलावा क्या बना रहा हो नाइन्टी डिग्री बना रहा हो इनिशियली सॉरी फाइनल फाइनल कंडीशन में ठीक है तो क्या हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू या इनिशियली नाइन्टी डिग्री बना रहा हो तो पी इनिशियली क्या बोल रहा है वो अलाउंग में हो तो कॉस्ट थीटा टू यही है कॉस्ट नाइन्टी क्या होता हमारा कॉस्ट नाइन्टी क्योंकि बोल रहा है स्टार्टिंग में नाइन्टी डिग्री बनाएगा ई पी के साथ तो कॉस्ट नाइन्टी रख देंगे थीटा वन को इनिशियली वर्क क्या हो जाएगा बोला माइनस पी कॉस थीटा टू ये तो जीरो हो गया इसको लिखे नहीं तो कोई फॉर्म नहीं तो ये हमारा कंडीशन तो इससे हमारे केसेस भी बन सकते हैं तो अगर मगर ये फॉर्म लगा मालूम है तो आप कोई सी भी कंडीशन निकाल सकते हैं ठीक है हमारे दो कंडीशन था इनिशियली क्या है एंगल बना रहा है या फाइनल इनिशियली जीरो बना रहा है अलाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन है या नाइन्टी डिग्री बना रहा है तो ये हमारा कंडीशन है ये नोट कर लीजिए ठीक है अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है या मुझे मैसेज भी कर सकते तो ये नोट कर लीजिए ठीक है ओके